ஹாய் நான் ஆகாஷ் விஜய் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைவ் சீஸ் ஆஃப் சினிமோட்டோகிராஃபி அப்படின்ற டாப்பிக்கில் ஒரு ஒரு வீடியோவாக கவர் பண்ணிக்கிட்டே வரும் அதில் கேமரா ஆங்கிள்ஸ்க்கும் கண்டினியூட்டிக்கும் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கோம் இன்னும் நீங்கள் அந்த வீடியோஸ்லாம் செக் பண்ணலாம் லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் சரி ஓகே இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்அப்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ளோஸ்அப் பற்றி தான் டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம என்னென்ன விஷயம்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஒரு க்ளோஸ்அப் ஷாட்னால் என்ன அது எப்படி வந்து சினிமாவை மாற்றுச்சு எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் க்ளோஸ்அப் ஷாட் இருக்குது அதுக்கப்புறமா ஒரு க்ளோஸ்அப் ஷாட் எடுக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன அதுக்கப்புறம் அதை எடுக்கும் போது நம்ம மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய டெக்னிக்கல் கன்சிட்ரேஷன்ஸ் என்னென்ன இப்படின்னு க்ளோஸ்அப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல நம்புகிறேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் டேக் ஓகே அப்படின்னு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களை வந்து சேரும் ஃபர்ஸ்ட் க்ளோஸ்அப் ஷாட்னா என்ன ஒரு க்ளோஸ்அப் ஷாட் அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஜெக்டையோ இல்லை ஒரு கேரக்டரையோ வந்துட்டு க்ளோஸில் காட்டுறது தான் வந்து க்ளோஸ்அப் ஷாட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டரோட எமோஷன்ஸ் வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு கரெக்டாக கன்வே ஆகணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் க்ளோஸ்அப் ஷாட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சரி ஓகே இப்போ இந்த க்ளோஸ்அப் ஷாட் வந்து எப்படி டெலிவிஷனையும் ஃபிலிம்ஸையும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிச்சு அப்படின்றத சொல்கிறேன் நமக்கு சினிமா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அது வந்து ஸ்டேஜ் ட்ராமாவில் இருந்து வந்த ஒரு விஷயம் தான் அப்படி ஸ்டேஜ் ட்ராமாவில் எல்லோரும் நடிக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட பாடி எல்லாம் வந்துட்டு மொத்தமாக அசைச்சு பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணி தான் அவங்க என்ன எமோஷனல் ஸ்டேட்டில் இருக்காங்க அப்படின்றதே ஆடியன்ஸுக்கு கன்வே பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் ட்ராமா அப்படின்ற பட்சத்தில் லாஸ்ட்டோட ரொம்ப தூரத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு கூட இவங்க என்ன ஆக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது புரியணும் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க ஃபேஷியல் ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா லாஸ்ட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க ஒட்டுமொத்த பாடியும் ஆட்டி ஆட்டி அவங்க நடிப்பாங்க அப்போ தான் எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றது போய் சேரும் சினிமா வந்ததுக்கு அப்புறமும் நிறைய பேர் ட்ராமாவிலேருந்து வந்தவங்களாம் வந்து அவங்களோட பாடி அசைச்சு அசைச்சு ஓவராக பர்ஃபார்ம் பண்ணி தான் வந்து ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா அவங்களோட பழக்கம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ இந்த க்ளோஸ் அப் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்தது இந்த க்ளோஸ் அப் அப்படின்ற விஷயம் உங்கள் ஃபேஸை மட்டும் காட்டும் நீங்கள் உங்கள் ஃபேஷியல் ரியாக்ஷன்லேயே வந்து நீங்கள் என்ன எமோஷனல் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறீங்க அப்படின்றத சொல்லிடும் அப்படின்றதுக்கு அப்புறமா எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒட்டுமொத்த பாடியையும் வச்சு ஆக்ட் பண்றதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணி வெறும் ஃபேஷியல் ரியாக்ஷன்ஸ்லேயே வந்துட்டு அவங்க என்ன ஃபீல் பண்றாங்களோ அதை வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க இப்படிதான் வந்து ஒரு க்ளோஸ் அப் ஷாட் வந்து சினிமாவில் வந்து ஒரு சேஞ்ச் வந்து உருவாக்குச்சு இப்போ இந்த க்ளோஸ் அப் ஷாட்டில் என்னென்ன மாதிரியான க்ளோஸ் அப் ஷாட்லாம் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துருவோம் ஆல்ரெடி நான் கேமரா ஆங்கிள்ஸ் பேசும்போது இதை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் பட் இருந்தாலும் குவிக்காக வந்து என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் க்ளோஸ் அப் மீடியம் க்ளோஸ் அப் அப்படின்றது இடுப்பில் இருந்து தலை வரைக்கும் காமிச்சா அதை வந்து மீடியம் க்ளோஸ் அப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் அப் க்ளோஸ் அப்பில் வந்து ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு ஷோல்டரில் இருந்து தலை வரைக்கும் காமிச்சா அது ஒரு க்ளோஸ் அப் இன்னொன்று சின்னிலருந்து ஃபோர் ஹெட் வரைக்கும் காமிச்சா அதாவது இப்படி இந்த ஃப்ரேம் மட்டும் வச்சாங்கன்னா அதுவும் ஒரு க்ளோஸ் அப் இதில் எதை வேணாலும் க்ளோஸ் அப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸ்ட்ரீம் க்ளோஸ் அப் எக்ஸ்ட்ரீம் க்ளோஸ் அப் அப்படின்றது நம்ம கண்ணை மட்டும் காட்டுறதோ இல்லை மூக்கை மட்டும் காட்டுறதோ இல்லை அந்த மாதிரியான எதனா ஒரு விஷயத்த மட்டும் பர்டிகுலராக ரொம்ப ஜூம் போய் ரொம்ப க்ளோஸாக காமிச்சா அதை வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் க்ளோஸ் அப்படின்றதும் ரொம்ப முக்கியமா ஆடியன்ஸ்க்கு தெரியணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவோம் அந்த மொபைல் அதாவது என்னோட போனை வந்துட்டு யார் கால் பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து ஒரு க்ளோஸ் அப் ஷாட் எடுத்து அதை வந்து நான் போய் அங்கே ஃபோனை எடுக்கும்போது அந்த ஷாட்டை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக அதுக்கு தான் வந்து அது பேர் வந்து இன்சர்ட் ஷாட் அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு இதெல்லாம் தான் வந்து க்ளோஸ் அப்பில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் சரி ஓகே இப்போ க்ளோஸ் அப்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் க்ளோஸ் அப் வந்து எப்படி டெலிவிஷன் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் மாற்றுச்சு அப்படின்றதே பார்த்துட்டோம் டைப்ஸும் பார்த்துட்டோம் இப்போ அதுக்கடுத்து என்ன ரீசன்காக வந்து டேரக்டர்ஸ் க்ளோஸ் அப் சூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் மெயினாக நாலு ரீசன் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் டு கன்வே எமோஷன்
ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நீங்கள் காட்டணும் இல்லை இந்த கேரக்டர் இந்த சீனில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனால் அவங்க பெருசாக பர்ஃபார்ம் பண்ணல ஆனால் இந்த சீனில் இவங்களை காமிச்சே ஆகணும் இவங்க இந்த சீனில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து ஒரு க்ளோஸ்அப் போவாங்க அதே மாதிரி எதனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு க்ளோஸ்அப் போவாங்க இல்லைனா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கெலாம் வந்து சும்மாவே க்ளோஸ்அப் போகக்கூடாது நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா கதுவை திறக்கும் போது கதுவை வந்துட்டு அந்த கைப்பிடியை வந்து ஒரு க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுவாங்க தண்ணி திறந்து கை கழுவும் போது அந்த அது அந்த ஷார்ட்டெல்லாம் வந்து க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுவாங்க அதெல்லாம் எதுக்கு க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறாங்க அப்படின்னே தெரியாது ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங்கு அது ஹெல்ப் பண்ணாது ஆனால் சும்மா வந்து நானும் ஷார்ட் வச்சேன் அப்படின்றதுக்காக வந்து க்ளோஸ்அப் வைப்பாங்க ஸோ அப்படி தான் வந்து க்ளோஸ்அப் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது கரெக்டாக வந்து எதுக்கெல்லாம் க்ளோஸ்அப் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் மட்டும்தான் வந்து ஒரு க்ளோஸ்அப் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ரீசன் ஒரு க்ளோஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரீசன் டு சேஞ்ச் த ஸ்டோரி டெல்லிங் பேஸ் அதாவது பேஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது எவ்வளோ ஸ்பீடாக நீங்கள் கதை சொல்கிறீங்க என்ன ஃப்ளோவில் நீங்கள் கதை சொல்கிறீங்க அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது அதை முடிவு பண்ணுறதுக்கும் இந்த க்ளோஸ்அப் ஷார்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் அதுக்கு அடுத்தது டெக்னிக்கல் கன்சிடரேஷன் பற்றி பேச போகிறேன் அங்கே வந்துட்டு நான் இந்த பேஸை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஏன்னா இப்போ இந்த பேஸ்னா என்னென்னு உங்களுக்கு புரியலனா இப்போ நான் சொல்கிறேன் விஷயம் உங்களுக்கு கேட்டதுக்கப்புறமா இன்னும் நல்லா புரியும் டெக்னிக்கல் கன்சிடரேஷன்ஸும் சொல்கிறேன் அது என்னடா அப்படின்னா ஒரு க்ளோஸ்அப்னால் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு எப்போ யூஸ் பண்ணணும் எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு ஆனால் நம்ம படத்தில் எவ்வளோ ஆஃப் ஆனால் அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் நிறைய க்ளோஸ்அப் காமிச்சாங்கன்னா ஆடியன்ஸுக்கு வந்துட்டு சுற்றி நடக்கிற சரௌண்டிங்ஸ் தெரியாது அந்த கான்டெக்ட் புரியாமல் போயிடும் அதே ரொம்ப கம்மியாக காமிச்சாங்கன்னா அந்த கேரக்டரோட ஒரு எப்படி சொல்ல ஒரு கனெக்ஷனே இல்லாமல் போயிடும் ஸோ எவ்வளோ அதிகமாக நம்ம காட்ட போகிறோம் அதாவது எவ்வளோ க்ளோஸ்அப் காட்ட போகிறோம் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு க்ளோஸ்அப் ஷாட்டை மற்ற ஷாட்டோட எப்படி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம வெறும் க்ளோஸ்அப்லேயே ஒரு ஃபுல் சீன் சொல்ல போகிறது கிடையாது ஒரு லாங் ஷாட்டோ ஒரு மீடியம் ஷாட்டோ இருக்கும் அது கூட கம்பைன் பண்ணி தான் வந்து நம்ம ஒரு க்ளோஸ்அப் ஷாட் சொல்ல போகிறோம் ஸோ அதை நம்ம எப்படி கம்பைன் பண்ணுறோம் எப்போ க்ளோஸ்அப் போகிறோம் இப்படின்ற இந்த மூணு விஷயத்தையும் ஆட் பண்ணி நான் இந்த டெக்னிக்கல் கன்சிடரேஷனில் சொல்கிறேன் இதுக்கு ஈஸியாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் நீங்கள் ஒரு ஃபேமிலி கெட் டுகெதரில் உக்காந்துட்ருக்கீங்கன்னு வைங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு உங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு இருபது பேர் வந்து லைனாக சுற்றி உட்காந்துட்டுருக்காங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சுற்றி இருபது பேர் எங்கெங்கே உட்காந்துட்ருக்காங்க இப்போ நீங்கள் புதுசாக போயிங்க அந்த இடத்துல நீங்கள் போய் உட்காறீங்கன்னா முதல்ல இருபது பேரில் யார் யாரெல்லாம் உட்காந்துட்டுருக்காங்க எங்கெங்கே உட்காந்துட்டுருக்காங்கன்றதை பார்ப்பீங்க அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சுற்றி ஒரு பார்வை பார்ப்பீங்கல்ல அதுதான் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஒயிட் ஷாட் முதல்ல எல்லா கேரக்டரும் எங்கே இருக்குது அப்படின்ற ஒரு லாங் ஷாட்டில் காமிக்கிறது தான் வந்துட்டு ஒரு லாங் ஷாட் நீங்கள் காமிச்சிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் உட்காந்த உடனே ஒரு ரெண்டு கேரக்டர் பேசுதுன்னு வைங்க அந்த கேரக்டர் என்ன பேசுகிறாங்கன்றதை பார்ப்பீங்க பார்க்கும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற ரெண்டு மூணு கேரக்டரும் சேர்த்து தான் நமக்கு தெரியுவாங்க அப்போ அது ஒரு மீடியம் ஷாட் இப்போ அந்த கேரக்டர் வந்து ஏதோ ஒரு எமோஷனலான ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி வந்து ரொம்ப சோகமாக பேசுகிறாங்க அப்படியே பேசிக்கிட்டே அவங்க கண் கலங்கி அழுறாங்கன்னு வைங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படியே அவங்களே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு அவங்க பேச பேச அவங்க எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி பேசுகிறாங்களோ நம்ம கண் வந்து அவங்களே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்க எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்றதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்க அழுகும்போது அவங்க கண்ணுக்கு நம்ம வந்துட்டு நம்ம வந்து அவங்க கண்ணை தான் வந்து மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அவங்க அழகதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அப்போது இந்த ஷாட்டை நீங்கள் படமாக்க போகிறீங்கன்னா எப்படி ஆப்பீங்க எப்படி எடுப்பீங்க ஒரு லாங் ஷாட்லேருந்து அப்படியே பொறுமையாக மீடியம் போய் அப்படியே அவங்களுக்கு க்ளோஸ்அப் போவீங்களா இதுதான் நம்ம என்ன லைஃப்பில் பண்ணுறோமோ அதை அப்படியே படமாக்குறது இப்போ நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு இங்கே யாரோ பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இங்கே காஃபி கொடுக்குறவங்க யாரோ வந்து காஃபி கொடுக்குறாங்கன்னு நீங்கள் அப்போது காஃபி டம்ளர் டொக்குன்னு கீழே வந்துடுது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டக்குன்னு திரும்பி அந்த காஃபி கிளாஸை பார்ப்பீங்க அப்போ இங்கே வந்து ஒரு ஷாக் வருது பார்த்தீங்களா அப்போது இந்த ஷாக்கு வந்து எப்படி காட்டணும் அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் டக்குன்னு திரும்புறதால நீங்கள் இங்கே மீடியமாக பார்த்துட்டு இருந்து அங்கே போய் டக்குன்னு ஒரு க்ளோஸ் அப்பில் பார்க்க போகிறீங்க காஃபி எங்கே ஊந்துச்சு காஃபி ஊந்துச்சா ஆளுக்கு எதனா ஆகிடுச்சா அப்படின்ற மாதிரி திரும்பி பார்ப்பீங்க உங்கள் சொந்தக்காரங்களுக்கு எதனா ஆகிடுச்சா அப்படின்ற மாதிரி டக்குன்னு திரும்பி ஒரு க்ளோஸ் அப்பில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க டக்குன்னு திரும்பி ஓட்
ஓகே இன்றைக்கி வீடியோவில் நான் சொன்ன எல்லா விஷயமே வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு படம் எடுக்கும்போது க்ளோஸ் அப் வந்து எப்போ போகணும் எப்படி போகணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு பெட்டராக ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ல நம்புகிறேன் அந்த மாதிரியான ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு யாரை யாருக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ தேவைப்படுமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் குரோ ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படியே டேக் ஓகே அப்படின்னு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல்ல